बिस्मिल्लाम अब जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं वो हम कर रहे हैं वेवलेंथ जो इमिट हो रही है ड्यूरिंग दी हाइड्रोजन ट्रांजिशन जो हाइड्रोजन आइटम के अंदर ट्रांजिशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो उस दौरान जो फोटोन इमिट हो रहे हैं जो के हमें मिल रहे हैं उनकी वेव कैलकुलेट करने के लिए हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले हैं या इसको हम वेव नंबर भी कहते हैं अभी मैं आपको बता दूंगा कि वेव नंबर क्या है तो ये डेरिवेशन करने वाले हैं इस डेरिवेशन को करने के लिए हमने जो थर्ड पॉस्टुलेट है उसका सहारा लेना है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं यानी मैं इसको लिख देता हूं कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स पॉस्टुलेट बहुत का जो पॉस्टुलेट है उसमें हमने पढ़ा था अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो वो हमारे पास जो फोटोन इमिट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है ई आई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय टू पाई एच कट ये फार्मूला आप देख सकते हैं जहां मैंने आपको पॉस्टुलेट्स पढ़ाए थे वहां पर मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है ठीक है बना के दिखाए थे किस तरीके से यह फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास सुनाओ so अब हमने इसको क्या कर सकते हैं मैंने लिखा न्यू इज इक्व टू ये जो डिनोमिनेटर में है टू पाई एच कट इसको ऐसे लिख दिया और ये जो न्यूमिनेटर है मेरे पास इसको मैं ई आई माइनस ई एफ ऐसे करके लिख सकता हूं ठीक है न्यू इज इक्व टू वन अपॉन टू पाई एच कट अच्छा अब देखिए ये है हमारे पास एनर्जी एनर्जी की जो डेरिवेशन हमने ऑलरेडी की है वो यहां पर हम डायरेक्टली यूज करेंगे वो हमें पता होना चाहिए जब एग्जाम में ही आती है तो वो गिवन होती है ओके क्योंकि आप उसको ड्राइव नहीं करोगे इतनी बड़ी एक्सप्रेशन बहरहाल हमें याद नहीं होती तो ये जो ई e एनर्जी की जो एक्सप्रेशन थी अगर आपको याद हो हमने क्या था माइनस एम ई रेस टू पावर फोर और उसके बाद था हमारे पास थर्टी टू पाई स्क्वायर एप्सलॉन नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर इन टू वन अपॉन एन स्क्वायर ठीक है एग्जैक्टली ये वैल्यू थी उसके बाद ये माइनस है और देखिए मैंने अब करना क्या है कि ये मेरे पास क्या है इनिशियल एनर्जी लेवल है तो मैं एन के साथ क्या लिख देता हूं आई लिख देता हूं ओके okay? ये बात समझ में आ गई कि ई एनर्जी तो ये पूरी एनर्जी की एक्सप्रेशन चूंकि ई आई है तो एन आई लिख दिया क्योंकि ये पूरी टर्म तो कांस्टेंट है ऑलरेडी देख चुके हैं सिर्फ हमें एन की वैल्यू चाहिए होती तो एनर्जी इनिशियल एनर्जी लेवल तो इनिशियल एनर्जी लेवल कौन से ऑर्बिट का है कौन से शेल का है वो हम यहाँ प्लेस कर देंगे माइनस है माइनस के बाद दोबारा हमने ई e की वैल्यू पुट करनी है तो ई e की वैल्यू ऑलरेडी चुके माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और एम ई फोर अपॉन थर्टी पाई स्क्वायर एप्सोलॉन नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन एन स्क्वायर अब चूंकि ई एफ है तो इसको मैं लिख रहा हूं एन एफ ये प्लस मेरा ख्याल आपकी समझ में आ गया होगा कि एक माइनस तो ऑलरेडी यहां पर है हमारे पास और ई e की वैल्यू खुद माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास प्लस हो जाता है इस वजह से मैंने किया तो ये मेरे पास आ गया अब आप देख सकते हैं कि ये तमाम वैल्यू कॉन्स्टेंट है इसको उठा के मैं क्वेश्चन से बाहर ले आऊंगा सो न्यू मेरे पास हो जाएगा एम ई फोर डिवाइडेड बाय अब ये टू पाई एच कट ऑलरेडी मेरे पास है मल्टीप्लाई बाय ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है थर्टी टू पाई स्क्वायर एप्सोलॉन नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर ठीक है ये हमारे पास आ गया और यहां पैरेंथेसिस में क्या बचा माइनस और ये सारी चीज तो कॉमन जा चुकी है क्या बचा वन अपॉन एन आई स्क्वायर इसी तरीके से प्लस मेरे पास ये पूरी चीज कॉमन है आउट कर दिया मैंने यहां क्या बचा वन अपॉन एन एफ स्क्वायर ये मेरे पास आ गया अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या कर सकते हैं इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो न्यू इज इक्व टू ये तो मेरे पास एम ई फोर डिवाइडेड बाय टू को थर्टी से मल्टीप्लाई करें दिस बिकम सिक्सटी पाई को पाई से मल्टीप्लाई करें दिस बिकम पाई रेस टू पावर थ्री एच कट को एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें एच कट रेस टू पावर थ्री एंड देन वी हैव एप्सलॉन नॉट स्क्वायर ठीक है और हमारे पास ठीक है हो गया ठीक है टू को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पाई भी ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गए एच कट भी हो गए एप्सलॉन नॉट स्क्वायर हो गए यस अब यहां पर इस ब्रैकेट के साथ मैं ऐसे कर लेता हूं कि प्लस वाले को पहले लिख देता हूं वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस अब इस माइनस वाले को लिख देते हैं वन अपॉन एन आई स्क्वायर ठीक है ये पूरी टर्म हमारे पास कांस्टेंट है लेकिन एक मिनट रुकिएगा हम ये बात जानते हैं हम क्या बात जानते हैं देखिए जैसा फर्स्ट टाइम में आपने पढ़ा होगा कि आ, किसी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास किसके बराबर वी इज इक्वल टू एफ लेमडा के बराबर होती है इसी चीज को हम बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सी इज इक्वल टू स्पीड चूंकि हमारे पास फोटोन लाइट है और या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप उसको कह लें और उसकी स्पीड फिक्स है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में हमारे पास है लैमडा 
तो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं यहां से न्यू की वैल्यू निकालता हूं तो सी डिवाइडेड बाय लैमडा दिस इज इक्वल टू न्यू तो मैं इस न्यू की जगह पे सी अपॉन लैमडा लिख सकता हूं तो दिस इंप्लाइज दैट इस न्यू की जगह पे मैंने लिखा सी अपॉन लैमडा एग्रीड एंड दिस इज इक्वल टू ये पूरी टर्म मेरे पास एम ई रेस टू पावर फोर डिवाइडेड बाय सिक्सटी फोर पाई क्यूब एच कट क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और पैरेंथेसिस के अंदर वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर सही है अच्छा ये C यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड तो यहां पर क्या बचेगा वन अपॉन लैमडा ठीक है C वहां चला गया तो यहां पे वन बच जाएगा मेरे पास या मैं ऐसे लिख सकता हूं ना वन मल्टीप्लाई बाई सी क्या ख्याल है तो अगर वन मल्टीप्लाई बाई सी लिखू तो सी ही रहेगा तो कहने का मतलब सी मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर क्या होगा डिवाइड होगा और यहां क्या बच जाएगा वन बच जाएगा ये कह रहा हूं ओके सो दिस इज इक्वल टू एम ई रेस टू पावर फोर डिवाइडेड बाय सिक्सटी फोर पाई क्यूब एच कट क्यूब एप्सलॉन नॉट स्क्वायर और साथ में आ गया सी ओके okay? और पैरेंथेसिस में है वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर ये पूरी चीज हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सिक्सटी फोर इज ए नंबर पाई इज ए नंबर एच कट इज ए नंबर एप्सोल नॉट फ्री स्पेस परमिटिविटी इज ए नंबर एंड सी द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव विच इज ऑलरेडी ए कॉन्स्टेंट तो ये पूरी टर्म हमारे पास कॉन्स्टेंट है इस पूरी टर्म को हम आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको हम आर इन्फिनिटी भी लिखते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1.0974 पॉइंट जीरो नाइन सेवन फोर टेन रेस टू पावर सेवन और यूनिट है मीटर इनवर्स ठीक है अच्छा अब यहां एक बात आपने जरा समझनी है वो ये समझनी है कि ये आर एच हमारे पास था रेडबर्ग कांस्टेंट तो जो रेडबर्ग कांस्टेंट था उसने एग्जैक्टली exactly यही वैल्यू कैलकुलेट की थी किस तरीके से कैलकुलेट की थी एक्सपेरिमेंट करके याद है मैंने आपको ये बात बताई थी कि लाइमन हो बामर हो पैशन हो जितने भी हमारे पास फॉर्मूला से उन तमाम फॉर्मूला के लिए जो आर की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी वो एक्सपेरिमेंटली की थी जिसे मैंने एम्प्रिकल वैल्यू का नाम दिया था कि आप अपने एक्सपेरिमेंट को देखते हुए चूंकि वो फॉलो कर रहे थे एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे तो हमने उस पर फॉर्मूला भी बनाया था ये मैंने सारी बातें आपसे की हैं और आर की वैल्यू रेडबर्ग ने बामर ने सबसे पहले तो सीरीज को डिफाइन किया था और रेडबर्ग ने आर की वैल्यू कैलकुलेट की थी जो एग्जैक्टली यही थी सो दी क्वेश्चन इज कि अगर हम रेडबर्ग से पूछते कि यही वैल्यू क्यों आई इसके अलावा कोई वैल्यू क्यों नहीं आती इक्वेशन में यही वैल्यू हर इक्वेशन को चाहे वो लेमन हो बामर हो पैशन हो ब्रैकेट हो फंड हो जिसकी भी सीरीज हो हर सीरीज को यही वैल्यू क्यों सेटिस्फाई कर रही है देर वॉज नो आंसर बट राइट नाउ वी हैव दी आंसर बिकॉज ऑफ दी बोहर अब बोहर ने हमें इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया दिस इज दी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ दिस डेरिवेशन बोहर के पॉसुलेट और उससे जो डेरिवेशन है उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पोर्शन है मैं समझता हूं वो ये है वो इसलिए कि इसने हमें थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करके बताई है उसने जो वैल्यू कैलकुलेट की वो एग्जैक्टली exactly वही है जो करडबर्ग ने की तो अब अगर हम बोलें कि यही वैल्यू क्यों इसके अलावा वैल्यू क्यों नहीं है तो इस सवाल का जवाब नंबर एक यही वैल्यू इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम एंटेगर मल्टीपल होगा एच कट का यानी इसका मतलब है कि वो जो पॉसुलेट था वो अब थ्योरेटिकली यहां पर साबित हो रहा है कि सही था यही वैल्यू क्यों है द सेकंड आंसर इसलिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है यही वैल्यू क्यों है इसका तीसरा जवाब यह कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है और वो फोटोन इमिट करता है तो उस इमिटेड फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली exactly इसी फॉर्मूले से हम क्या या वो इसी को ही फॉलो कर रहा होता है यानी वो फोटोन को या इलेक्ट्रो वेव को उसी तरीके से फॉलो कर रहा है जिस तरीके से हम उसके नेचर को पढ़ते हुए आए तो ये तमाम बातें हमें बता रही हैं ये तमाम जो पॉस्टुलेट्स हैं हमारे पास बोहर के वो बता रहे हैं कि वो पॉस्टुलेट वैलिड हैं वो पॉस्टुलेट ठीक हैं और क्यों क्योंकि हम एग्जैक्टली exactly उसी वैल्यू को कैलकुलेट करने में कामयाब हुए हैं तो ये वैल्यू उठा के हम यहां पुट कर देते हैं तो मेरे पास अब फॉर्मूला है वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर या आर इन्फिनिटी कह लें इसको वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर एग्रीड ये बात समझ में आ रही होगी अच्छा अब इसके अंदर याद रखिएगा ये जो वन अपॉन लैमडा है इस वन अपॉन लैमडा को हम न्यू और उसके ऊपर बार लगा देते हैं जिसको यानी वन अपॉन लैमडा को इससे लिखते हैं और इसको हम कहते हैं वेव नंबर अब इस वेव नंबर का मतलब क्या है इस वेव नंबर को आप कह सकते हैं कि ये वेव नंबर बेसिकली स्पेशल फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 
ठीक है एस पी ए टी आई ए एल स्पेशल फ्रीक्वेंसी क्या मतलब आमतौर पर जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी होती है कहने का मतलब यह है कि हम कहते हैं कि एक सेकेंड में कितनी वेव बन रही है तो हम टाइम के अंदर नंबर ऑफ वेव्स को डिफाइन करते हैं लेकिन स्पेशल फ्रीक्वेंसी का मतलब है हम टाइम के अंदर नहीं बल्कि हम डिस्टेंस के अंदर नंबर ऑफ वेव्स को डिफाइन कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड स्पेशल फ्रीक्वेंसी ये मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर आप कहें एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है या आप कहें एक मीटर में कितनी वेव बन रही है तो एक मीटर में कितनी वेव बन रही है दिस इज कॉल्ड वेव नंबर राइट तो नंबर ऑफ वेव इन अ डिस्टेंस किसी डिस्टेंस में बनने वाली जो वेव्स होती हैं या नंबर ऑफ वेव पर यूनिट डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड स्पेशल फ्रीक्वेंसी या दिस इज कॉल्ड वेव नंबर इसको वन अपॉन लैमडा कहते हैं न्यू बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बारल कहने का मतलब यह है कि ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले को हम लोग अपने नोमेरिकल्स के अंदर यूज करते हैं ओके okay? और इस फॉर्मूले को नोमेरिकल के अंदर किस तरीके से यूज करेंगे Uh, कौन सी वैल्यूज होंगी मेरा ख्याल है दरमियान में मैं साथ साथ बताता रहा हूं आपको कहने का मतलब यह है कि ये एन एफ वो हमारे पास शेल है जहां पर इलेक्ट्रॉन आके रुकेगा और जितनी भी सीरीज हैं मिसाल के तौर पे हमारे पास जो लाइमन सीरीज है उसके बाद हमारे पास बामर सीरीज है उसके बाद हमारे पास पैशन सीरीज है फिर हमारे पास है ब्रैकेट है और उसके बाद हमारे पास है फंड सीरीज है ये पी साइलेंट है अच्छा याद रखिएगा लोग पी फंड कहते हैं बट आई एम नॉट एग्रीड कि पी फंड है इट इज फंड ये उसी तरीके से जिस तरह आजकल आपको पता होगा फाइजर ने जो है वो कोरोना की वैक्सीन बनाई है और फाइजर पी से लिखा जाता है पी एफ आई जेड ई आर तो पी पढ़ते नहीं है फाइजर हम पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि पी साइलेंट है भारत सो दिस इज फंड सीरीज तो लाइमन क्या है इलेक्ट्रॉन कहाँ आके रुकेगा फर्स्ट शेल में आके रुकेगा तो कहां से आ सकता है टू से थ्री से फोर से फाइव से इन्फिनिटी से इसी तरीके से बामर सीरीज का मतलब है कि वो फाइनली कहां आके रुकेगा सेकंड शेल में रुकेगा तो फाइनल एन एफ तो नेम ऑफ द सीरीज बेसिकली आपको एक्सप्लेन करती है एन एफ की वैल्यू ये नोमेरिकल के लिए मैं आपको बता रहा हूं इसी तरह पैशन का मतलब यह है कि फाइनली कहां आके रुकेगा थर्ड के अंदर आके रुकेगा ब्रैकेट का मतलब है फाइनली कहां आके रुकेगा फोर्थ में जाके रुकेगा और फंड का मतलब है कि वो फाइनली कौन से और शेल में जाके रुक जाएगा फिफ्थ में रुक जाएगा क्या इसके बाद मजीद सीरीज नहीं होती यस yes, इसके बाद सीरीज होती है लेकिन उनके नाम लेना या उनके बारे में बात करना यहां पर इसलिए नहीं कर रहा कि वो हमारे इंटरमीडिएट के लेवल पर नहीं है तो उस चीज की बात ही क्या करनी जो कि हमारे कोर्स से रिलेटेड ही नहीं है सो बहरल दीज आर द थिंग ये मैंने बता दिया फाइनल के हिसाब से बाकी मैं इसके ऊपर मजीद बात इसलिए नहीं कर रहा नोमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है नाउ अब आपका टास्क ये जाएं और उस वीडियो को देखें और उस वीडियो के अंदर जिस तरीके से मैंने नोमेरिकल को सॉल्व करना बताया यू कैन इजिली सॉल्व द नोमेरिकल नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आपकी समझ में आ रहा है तो थम अप मुझे कमेंट कीजिएगा मुझे बताइएगा कि मजीद बेहतरी किस तरीके से लाई जा सकती है वो कौन सी चीज़ है जिनको मुझे मजीद इंक्लूड करना चाहिए तो आप वो हैं जिनसे मैं सीखता हूँ और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ सो डू शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड विद अदर स्टूडेंट्स एंड थम अप लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा बिकॉज कि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा ही है कि इफ यू हिट द लाइक बटन तो वो आगे दूसरे से ऑटोमेटिकली शेयर करता है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़